మొదటి వచనం ప్రభు తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే పర్వతములు పుట్టక మునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపక మునుపు యుగ యుగములు నీవే దేవుడవు మోష యొక్క మాటలో అర్థం మాకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మా యొక్క చిరునామా నువ్వే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు సిరియా దేశం నుండి ఊరు అనే ప్రాంతం నుండి ఒక్క వ్యక్తి నుండి కణానుకు వచ్చారు కణాను నుండి యాకోబు ద్వారా మరల పద్మనారామకి వెళ్ళారు అక్కడ నుండి మళ్ళీ కణానుకు వచ్చారు కణాను నుంచి వాళ్ళు ఐగుప్తుకి వెళ్ళారు ఐగుప్తులో నుంచి ఎడారిలోకి వచ్చాడు ఎడారిలోకి వచ్చిన తర్వాత వారిని దేవుడు కణాను దేశంలో దేవుడు వారిని నాటాడు కణాను దేశంలో నాటబడినటువంటి వీళ్ళు మోసే ప్రభు మా యొక్క నివాస స్థలం పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం మా నివాస స్థలం నీవు మాకు అనుగ్రహించిన వాగ్దాన భూమి మా నివాస స్థలం తరతరముల నుండి నీవే సంఘం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి దేవుడు భూములు మనకిస్తాడు ఇళ్ళు మనకిస్తాడు ఆశీర్వాదాలు మనకిస్తాడు సంపదలు మనకిస్తాడు మేలులు మనకిస్తాడు పిల్లల్ని మనకిస్తాడు ఉద్యోగాలు మనకిస్తాడు వ్యాపారాల్లో దేవుడు మనల్ని అభివృద్ధి చేస్తాడు కానీ అభివృద్ధి అనేది దేవుడు ఇచ్చిన మేలు అనేది మంది కాదు దేవుడు దాన్ని అనుభవించటానికి మాత్రమే మనకిచ్చాడు ఇచ్చిన వాడు మాత్రమే మన దేవుడు మనం నివసించాల్సింది మనం ఉండాల్సింది మనం బ్రతకాల్సింది దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలలో కాదు మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇచ్చిన దేవుణ్ణి ఎప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి చాలా మంది ఏవీ లేనప్పుడు ప్రభు ఆ ప్రభు అంటారు దేవుడి నుండి పొందిన తర్వాత అసలు ఆ ప్రభువునే మర్చిపోతారు ఇలాంటి వారు కృతజ్ఞత రహితులు ఈ రోజున ఒక మాట చెప్తున్నాను క్లియర్ గా మీతో దేవుని నుంచి అనేక మేలులు మనం పొందాలంటే ప్రభువు మనల్ని నమ్మాలంటే దేవుడు మనకి ఎన్నిచ్చినా నువ్వు ఇచ్చింది నాకు సంతోషం తండ్రి కానీ దానికంటే గొప్పది ఇచ్చిన వాడే నాకు ప్రాధాన్యం అని ఎవరైతే ఆయన ఎందు ఆనందిస్తారో ఆయనలో సంతోషిస్తారో ఆయన బట్టి అతిశయిస్తారో ఆయన్నే నమ్ముకుంటారో ఆయన మీదే ఆధారపడతారో ఎన్ని కార్యాలైనా అలాంటి వారికి దేవుడు చేయడంలో సంకోచించడు మేలు పొందిన తర్వాత దేవుణ్ణి మర్చిపోయే మనుషులకు టైం లేని మనుషులకు దేవుని కోసం దేవుని సేవ కోసం దేవుని పని కోసం నో నో వి ఆర్ సో బిజీ అనే వాళ్ళకి ఒకవేళ ఉన్నది కూడా ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఆ తర్వాత దేవుడు మరలా నేను సెట్ చేయటం కోసం కొన్నిసార్లు నీకు ఇచ్చిన దాన్ని కూడా తీసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా ఇచ్చిన దాన్ని కాదు ఇచ్చిన దేవుడే మన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ నీలోనే నేను ఆనందిస్తాను నువ్వు నాకు ఎన్ని ఇచ్చిన ఇచ్చిన దేవా నువ్వే నాకు ప్రాధాన్యం అని దావీదులాగా ఎవరు వారి మనసులో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారో దేవుడు కూడా నువ్వు నివాస స్థలం అవుతావు ఆయన నీకు నివాస స్థలం అయితే ఆయన మన జీవితంలో ఆయన ఉంటాడు ఆయనలో కూడా మనం ఉంటాం అలాంటి వారిని కదపటం గాని ఎవరు ఏమి చేయటం గాని ఏది కూడా వాళ్ళ మీద ఏ దుష్ట కార్యం కూడా వారి మీద సఫలం అవ్వదు కారణం ఏమిటంటే వారు దేవుణ్ణిలో ఉన్నారు దేవుడే వారి సమస్తం కాబట్టి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సంపదల్ని ఆస్తుల్ని మనుషుల్ని లేకపోతే పిల్లల్ని ఉద్యోగాల్ని వ్యాపారాల్ని వాటిని చూసుకుని ప్రభు సారీ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం అని బాకండి అలాంటి వ్యక్తులుగా కాకుండా ప్రభు ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రభువునే ప్రేమించే వ్యక్తులుగా ఉండాలని మొదటి మాటగా మీకు మనం చేస్తున్నాను సెకండ్ స్టెప్ మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయము మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పుము ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ మాట మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నాడే మోసే దేవుని జ్ఞానంతో రాశాడు ఈ రోజున ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో కూడా చాలా మందికి ఈ మాటను గూర్చిన అవగాహన చాలా మందికి లేదు అయితే దేవుని పిల్లలుగా 
మనం పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళుగా మన భవిష్యత్తును గూర్చిన జ్ఞానాన్ని కలిగిన వారుగా ఈ మాటలో ఉన్న సత్యాన్ని మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి బైబుల్ చెప్తుంది అయ్యా జ్ఞాన హృదయం మాకు దయచేయి తెలివి తేటలు లేకపోతే జ్ఞానం లేకపోతే మేధాశక్తి లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాల్లో దాని నష్టం ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో కనబడుతూనే ఉంటుంది వంద మార్కులు వచ్చిన వాడు తొంభై మార్కులు వచ్చిన వాడు ఎనభై మార్కులు వచ్చిన వాడు నలభై మార్కులు వచ్చిన వాడు ముప్పై ఐదు మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ మార్కులను బట్టి వారి ఎఫర్ట్స్ను బట్టి వారికి రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయో అలాగే నీ యొక్క తెలివితేటలను బట్టి నీ జీవితం యొక్క సక్సెస్ రేటు కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి మనిషికి లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి జ్ఞానం చాలా 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 అవసరం ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానం కరెక్ట్ గా ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితాలు కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ అధ్యాయం మూడు అధ్యాయాలు కూడా జ్ఞానం ఏ విధంగా మనకు దొరకటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎలా అవైల్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆ జ్ఞానాన్ని పొందిన వారు ఎలా ఉంటారు పొందని వారు ఎలా ఉంటారు పొందిన వారి స్థితిగతులు ఎట్లా ఉంటాయి పొందని వారి దరిద్ర జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే చక్కని విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి విషయాలని మహాజ్ఞాని సొలోమాను మూడు అధ్యాయాల్లో పొందుపరిచి రాశాడు సోలమన్ కూడా ఏమి కావాలి అని అడిగినప్పుడు ధన ధాన్యాలు అభివృద్ధిని లేకపోతే అధికారాన్ని సింహాసనాల్ని విజయాల్ని ఆయన అడగలేదు కాని ఆయన అడిగాడు అయ్యా జ్ఞానాన్ని నాకు ఇవ్వు దేవుడు చాలా సంతోషపడి అసలైన దాన్ని నువ్వు కోరుకున్నావు జ్ఞానంతో పాటు అన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్పి దేవుడు అతనికి జ్ఞానంతో పాటు అన్నిటిని దేవుడిచ్చాడు అందుకని సులోమాను యుగాన్ని అన్నారు స్వర్ణ యుగం అన్నారు ఆయనది ఎక్కడ చూసినా సక్సెస్ రేటు తప్ప ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి తన పరిపాలనలో ఎక్కడా కూడా లేరు సులోమాను యొక్క జ్ఞానాన్ని చూడడానికి మాటలు వినడానికి కట్టడాలు చూడడానికి అతడు చేసినటువంటి కొన్ని ప్లాన్స్ చూడడానికి సకల దేశాల నుంచి ప్రజలు వచ్చి కానుకలను అర్పించి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు కారణం సులోమన్ ప్రేమించింది జ్ఞానాన్ని కాబట్టి మనం అజ్ఞానులుగా ఉండటం వలన తెలివి తక్కువగా ఉండటం వలన చాలా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది ఎవరు తెలివి తేటలతో ఉంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీవితం ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతుంది తెలివి తేటలు చాలా ఉపయోగపడతాయి తెలివి తేటలు లేకపోతే వీఆర్ లూజర్స్ కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మీరు ప్రార్థన చేయాలి మీ ప్రార్థనలో ప్రభు ఆత్మ సంబంధంగా మమ్మల్ని అభివృద్ధి చేసే శారీరకంగా మమ్మల్ని అభివృద్ధి చేసే విలువైనటువంటి జ్ఞానాన్ని దయచేసి మాకు అనుగ్రహించండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమైన ఆత్మ తెలివియు యహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నది ఏమిటంటే రైట్ విజ్డమ్ ఉంది కాబట్టి ఎవరు దాన్ని కోరుకుంటారో ఖచ్చితంగా దేవుడు వాళ్ళకి దాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఈ జ్ఞానం మనకు చాలా అవసరం సరే జ్ఞానం ఎందుకు కావాలి ఇక్కడ మోసే చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే మా దినములు లెక్కించటానికి జ్ఞానం మాకు కావాలి మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పించు అన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా మీరు నేను ఎంతకాలం బ్రతుకుతాను అని మీరు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకున్నారా ఒకవేళ నా యొక్క జీవితంలో నేను తీసుకోవలసినటువంటి నిర్ణయాలు ఏమిటి అనేది ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా ఈయన చెప్పిన మాటలను బట్టి మనుషుని యొక్క ఆయుష్షు డెబ్బై సంవత్సరములు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు ఇక దానికి మించి బతికితే చివాట్లు చేదరింపులు మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పించు మనిషి జీవితం ఫస్ట్ స్టేజ్ పసితనం సెకండ్ స్టేజ్ బాల్యం మూడవ స్టేజ్ యవన దశ నాలుగవ స్టేజ్ మిడిల్ ఏజ్ మధ్యస్థపు జీవితం ఐదవ స్టేజ్ వృద్ధాప్యం ఈ ఐదు స్టేజెస్ లో మూడు స్టేజెస్ లో నువ్వు నీకు ఎవరో ఒక సహకారులు కావాలి నీ యొక్క పసితనంలో తల్లో తండ్రి నీకు తోడుగా ఉండాలి నీ బాల్యంలో నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను పోషించాలి నీ యవన వచ్చిన తర్వాత మధ్యస్థం వచ్చిన తర్వాత ఎవరి సపోర్ట్ నీకు అవసరం లేదు ఎగైన్ నువ్వు మరలా వృద్ధుడు అయిన తర్వాత అయితే నీ పిల్లలు అయితే నీ బంధువులు ఎవరో ఒకరు నీకు అసిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఉన్నటువంటి ఫైవ్ స్టేజెస్ లో మూడు స్టేజెస్ లో మనకు సహకారులు ఖచ్చితంగా మనకి అవసరం ఒకసారి గమనించండి పసితనంలో తల్లికి తిండి లేకపోయినా పాలివ్వడం మాత్రం మర్చిపోదు తల్లి ప్రేమ చాలా గొప్పది బాల్యంలో ఎంతో మంది తల్లులు కష్టపడి పిల్లల్ని భర్తలు చచ్చిపోతే 
కష్టపడి ఎన్నో ఇళ్లల్లో పనిచేసి ఎంతో రక్తాన్ని ఓడ్చి పిల్లల్ని పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేసిన తల్లులు ఉన్నారు మన మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం ఒకరోజు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు ఆయన ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ కష్టపడి పనిచేసి వచ్చిందంట పనిచేసి వచ్చి సాయంత్రానికి వచ్చి భోజనం వండి అందరికీ అన్నం పెట్టిందంట పిల్లలకేమో కాస్త మంచి అన్నం పెట్టిందంట నూకల అన్నం అది కూడా వాళ్ళ నాన్నకి కింద మాడిపోయింది కూడా వాళ్ళ నాన్నకి వేసిందంట ఈమెకి కొద్దిగా ఏదో మిగిలింది ఉంటే దాన్ని నీళ్ళలో కలుపుకుని వాళ్ళ అమ్మ తిందట అబ్దుల్ కలాం దాన్ని చూశాడు చూసి ఏంటి అమ్మేమో కొద్దిగా మంచి దాన్ని నీళ్ళలో కలుపుకుంది మాకేమో మంచిది పెట్టింది నాన్నకేమో మాడిపోయింది పెట్టింది ఏంటి అని ఆలోచించి భోజనం అయిపోయిన తర్వాత అబ్దుల్ కలాం అడిగాడట నాన్న అమ్మే నీకు మాడిపోయింది పెట్టింది అని అడిగాడంట అప్పుడు ఆయన అన్నాడంట అయ్యా నేను కష్టపడలేను అమ్మెల్ని కష్టపడుకు వస్తుంది పగలంతా ఎండలో పనిచేసి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నాకేంటే ఇది పట్టేవని నేను అడిగాను అనుకో నేను ఇంత కష్టపడి బాధపడి వస్తున్నాను ఇంకా తను ఏమవుద్ది నా మాటలకి ఇంకా తను బాధపడదు ఒకవేళ ఉంటే నాకు పెట్టకుండా ఉండదు నాకు అంతే ప్రాప్తమైంది నాకు అంతే ఉంది అంతవరకే తిని నేను సైలెంట్గా ఉండాలి కానీ ఆమెను ఏం ప్రశ్నించి నా మనసు బాధపడుతుంది రేపు పనిచేయటానికి ఆమెకి శక్తి ఉండదు అబ్దుల్ కలాం అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాడట పేదరికం దానిలో ఉన్న బాధ ఏమిటో అర్థం చేసుకుని నా తల్లిని నా తండ్రిని ఖచ్చితంగా నేను సుఖపెట్టాలి వాళ్ళ కన్నీళ్లను వాళ్ళ బాధను నేను తుడవాలి అని మనసు ఆ రోజు అబ్దుల్ కలంలో కలిగిందట జాగ్రత్తగా ఆలకించండి తల్లిదండ్రులు నిజంగా ఎంతో కష్టపడతారు ఎంతో వేదంతో బాధతో పిల్లల్ని పైకి తీస్తారు కానీ ఒక మాట నేను అంటాను బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా మనకు చెప్తుంది వృద్ధాప్యములో మన తల్లిదండ్రులను మనం ఏం చేయకూడదు విడిచిపెట్టకూడదు ఏ తల్లిదండ్రులను పిల్లలు విడిచి పెడతారో రేపొద్దున నీ పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా నిన్ను అట్లాగే విడిచిపెడతారు ఒకసారి ఒక వృద్ధాశ్రమానికి నేను వెళ్ళాను నేను ఒక తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఏంటండి మీ పేరు అన్నాను ఏదో సమ్ రెడ్డి ఆయన ఆయన చూసి భార్యను పిలిచి చెప్తున్నాడు ఇన్ చూడు మన అబ్బాయి లాగా ఉన్నాడు కదా అట్లాగే ఎదున్నాడు కదా మాట చూడు ఎట్లా ఉందో అని అంటున్నాడు ఎంతమంది పిల్లలండి మీకన్నా ఒకడే కొడుకండి అన్నాడు ఎక్కడున్నాడు అన్న ఆ వాడు స్విట్జర్లాండ్ ఉన్నాడండి అన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్న ఆ ఇద్దరు పిల్లలండి బాగా సంపాదించాడు అని ఆ తండ్రి కళ్ళం పట్టు నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఒక మాట అన్నాడు ఆ వైపు చూసి వాడి కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామో కదా ఎన్ని కళ్ళ కన్నామో కదా అన్నాడు అవును వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మంచి స్కూల్లో వాడిని వేయాలని గొప్పగా వాడిని చదివించాలని కష్టం అంటే వాడికి తెలియకూడదని వాడికి మంచి స్కూల్లో మంచి కాలేజీలో మంచి డ్రెస్సులతో విలాసవంతమైన బైకులతో మంచి స్థాయికి తెచ్చిన తర్వాత మంచి భార్యను చేసుకొని మంచి దేశానికి వెళ్ళిపోతాడు నిన్ను మంచి వాణిగా చేసిన మీ నాన్న సంగతి మీ అమ్మ సంగతి ఏంటి అంటే నాన్న చూడాలని ఉంది కానీ నువ్వు స్విట్జర్లాండ్లో ఉండలేవు నానా నీకు అన్నం పెట్టాలని ఉంది కానీ నాతో వచ్చిన ఈ అమ్మాయి పెట్టనీయట్లేదు ఏం చేయాలి నాన్న అంటాడు సరే మీ కోసం ఉండిపోనా ఒరే బాబు మా కోసం నువ్వు ఉండిపోయి భార్యకు దూరంగా ఉండదు పిల్లకు దూరం ఉండదు నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతుకు అని వాళ్ళకున్న ఆస్తిలో వచ్చి వృద్ధాశ్రమంలో జాయిన్ అయ్యారట వాళ్ళు అంత అన్నం పెడుతున్నారు అయ్యా ఈ రోజున తినటానికి పడుకోవటానికి ఉంది కానీ మేము కళలు కని పెంచినటువంటి మా పిల్లోడిని చూసుకోవడానికి మాకే కళ్ళు లేవు నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఈ రోజున దేవుని పిల్లలుగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది తల్లి తండ్రులను చూడని పిల్లల కన్నులు లోయ కాకులు పీకుతాయి అని ఉంది మన తల్లిదండ్రుల్ని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి చూడాలి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కళలు కానీ మిమ్మల్ని పెంచినటువంటి మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు మీరు రానివ్వకూడదు వాళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు మనకి క్షేమం కాదు వాళ్ళ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా కోరుకోవాలి మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దటానికి ఇంత గొప్పవాళ్ళుగా చేయటానికి వాళ్ళ పడినటువంటి ప్రయాసానికి మీరు చూపే కృతజ్ఞత ఏమిటంటే వాళ్ళ వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కష్టపడకుండా చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా సాకారో చిన్నప్పుడు మీరు టాయిలెట్కి వెళ్తే చిరాకు పడకుండా ఎలా కడిగారో మీరు బాధపడకుండా ఎలా తల్లి తండ్రి కష్టపడ్డారో వాళ్ళు వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని గుర్తుకు తెలుసుకొని మీరు పనిచేస్తే మీకు బాధ అనిపించదు కష్టం అనిపించదు మీతో క్లియర్గా చెప్తున్నాను నిజంగా మీ తల్లిదండ్రుల ప్రేమను మీరు పొందాలంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు కళా చేయాలి ఒకవేళ కాకుండా ఈ రోజు మనుషుల్లాగా అయ్యో మా వల్ల కాదని వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి ఏదో వృద్ధాశ్రమాల్లో లేదా కేర్ టాకర్స్ దగ్గర ఒకవేళ పెట్టేస్తే రేపొద్దున మీ పిల్లలు కూడా అలాగే మిమ్మల్ని కేర్ టాకర్స్ దగ్గర పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు అర్థం అవుతుంది నీ తల్లి ఎంత బాధపడిందో నీ తండ్రి ఎంత బాధపడ్డాడో అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని అంటే నెంబర్ వన్ పిల్లలు మనల్ని చూస్తే దేవునికి స్తోత్రం చూడకపోయినా యూ అండ్ మీ హ్
మన భవిష్యత్తు కోసం బ్రతికి ఉన్న మనమే కొన్ని సంకల్పాలను ప్లాన్స్ ని చేసుకోవాలి నీ పిల్లోడు చూసినా వాడు చూస్తే దేవునికి స్తోత్రం వాడు చూడకపోయినా అయ్యో రోడ్డును పడిపోయాను అనే పరిస్థితి లేకుండా నీకున్న ఆస్తిలోనే నీకున్న జీవితంలోనే నీ వృద్ధాప్యం కోసం కూడా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అమెరికా దేశంలో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడే కొంత డబ్బు గవర్నమెంట్ కడతారు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయిపోయేటప్పుడు లక్షల రూపాయలు మనకి ఇచ్చేస్తారు జనాలు ఇంటి నిండా చీమల్లాగా వచ్చేస్తారు ఏవేవో తీసుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు మన దగ్గర అక్కడ అట్లా ఉండదు ఒకసారి ఇక నేను పని చేయలేను ఇక నన్ను గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ పర్సన్ చక్కని ఇల్లు వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు పని చేసుకోగలిగితే నీకు కావలసిన వాటిని సౌకర్యం ఇస్తారు పని చేసుకోలేకపోతే నీ కోసం ఒక మేడ్ని ఇస్తారు ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ మేడ్ని ఇస్తారు ఒకవేళ మేల్ అయితే మేల్ని ఇస్తారు వాళ్ళకి చచ్చిపోయి అంత వరకు బరియల్ రోజు వరకు కూడా గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఇంకా ఆ సదుపాయాలు మనకు రాలేదు కాబట్టి మనమే ఎవ్వరూ కూడా నేను రోడ్డును పడిపోయింది నా బ్రతుకు ఇట్లా అయిపోయింది నా పిల్లోడు ఇట్లా చేసేసాడు కూతురు ఇట్లా చేసేసింది అనే మాట లేకుండా బైబుల్ చెప్తుంది ధైర్యంగా బ్రతికుండా కానీ నీ భవిష్యత్తును కూర్చున్నటువంటి ప్లానింగ్ ని ఆలోచనని నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఆ వృద్ధాప్యపు దినాల్లో నీ భర్త కోసం నీ భార్య కోసం చేసుకోగలిగిన దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం చేసుకోవాలి మీ ఆస్తులు కూడా మీ పిల్లలకు పనిచేటప్పుడు మొత్తం ఇచ్చేయబాకండి తదనంతరం అని ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర మీ డిపాజిట్ లో మీ పేరు మీద కొంత ఆస్తి ఉండేటట్టు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి వాడు ఎంత ప్రేమ గల కొడుకైనా ఎంత ప్రేమ గల కూతురైనా మీ పరిధిలో మీరు ఉండాలి దాన్ని బట్టి అయినా రేపు కొందరు చూస్తారు లేదా ఒక పని మనిషిని పెట్టుకుంటే వాళ్ళైనా మీకు చూస్తారు కాబట్టి పిల్లలు చూస్తే స్తోత్రం పిల్లలు చూడకపోయినా నీకున్న జ్ఞానంతో రేపు బాధపడకుండా జ్ఞానంతో నీకు నువ్వే ఆలోచించుకొని నీ దినములను నువ్వు లెక్కించుకొని దాన్ని ప్లాన్ అప్ చేసుకోవాలి అని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఈ మాటలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే యంగ్స్టర్స్ యవనస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారు చదువుకునేటువంటి టైంలో చదువుకునేటువంటి టైంలో ఎవరు చదువుకోరో కాలేజీకి వెళ్ళే టైంలో ఎవరు కాలేజీకి వెళ్ళరో పని చేయాల్సిన వయసులో ఎవరు పని చేయరో గుర్తుపెట్టుకోండి నీ మధ్యస్థపు జీవితం వృద్ధాప్యం బహు దయనీయంగా ఉంటుంది బహు కష్టంగా ఉంటుంది కారణం ఏమిటంటే చదువుకోవాల్సిన టైం నువ్వు చదువుకోవాలేదు సంపాదించాల్సిన టైం నువ్వు సంపాదించలేదు కష్టపడాల్సిన టైం నువ్వు కష్టపడలేదు కాబట్టి నువ్వు తినాల్సిన టైంలో నువ్వు తినలేవు కాబట్టి మీతో క్లియర్గా చెప్తున్నాను తల్లిదండ్రులు మీకు ఇస్తున్న అవకాశాలు మీరు ఉపయోగించుకొని చదవగలిగిన వారు చదువుని ప్రాధాన్యంగా భక్తిని ప్రాధాన్యం రెండింటిని ప్రాధాన్యంగా పెట్టుకొని మిగిలిన వాటిని నెక్స్ట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశంగా మీరు ఆప్షనల్గా పెట్టుకొని మీ జీవితాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళండి భవిష్యత్తులో ఎవరు మీకు అవసరం లేదు మీ కాళ్ళ మీద మీరు ఖచ్చితంగా నిలబడగలుగుతారు యవన కాలంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు రిగార్డింగ్ యువర్ మ్యారేజెస్ ఎస్పెషలీ మీ పెళ్లిళ్ళ విషయంలో జీవిత భాగస్వాముల విషయంలో మీరు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఇమోషనల్ గా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఇక ప్రపంచంలో ఆడోళ్లు లేరని మగాళ్ళు మగాళ్ళు లేరని ఆడోళ్ళు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోదు ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నారా దాని యొక్క జీవితాన్ని లైఫ్ టైం నువ్వు అనుభవించాల్సిందే ఒకవేళ మంచి అయితే మంచిని అనుభవిస్తావు చెడు అయితే చెడుని అనుభవిస్తావు కాబట్టి కొన్ని పర్మనెంట్ డిసిషన్స్ చేసేటప్పుడు అవి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి దాట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి నీ దినాలను గురించి నువ్వు లెక్కించుకునేటప్పుడు ఆలోచించుకునేటప్పుడు జ్ఞానయుక్తంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం చాలా మంచిది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక భక్తుడు అంటున్నాడు ప్రభువా జ్ఞానము మాకు దయచేయి జ్ఞాన హృదయం మాకు దయచేయి ఎందుకంటే మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పించు ఎంతమంది మీరు మీ జీవితాన్ని గురించి ప్లాన్ చేస్తున్నారు మన రోజులన్నీ నాట్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ మనకు ప్రతిరోజు ఈజ్ నాట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ మనకు ప్రతిరోజు సంతోషంగా ఆనందంగా పూల పాన్పులాగా ఉండదు బైబిల్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి చాలా రోజులు మన జీవితాల్లో శుభకరంగా శుభవర్తమానం కలిగిన దినాలుగా ఉంటాయి రెండవ రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ జాయ్ఫుల్ డేస్ ఆనందకరమైనటువంటి దినాలు సంతోషాన్ని ఇచ్చే దినాలు మన జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి నెంబర్ త్రీ ప్రోబ్స్ ఇరవై నాలుగు పది శ్రమ దినాలు శ్రమ దినాలు కూడా శ్రమ పడే దినాలు కష్టపడే దినాలు మనకుంటాయి శ్రమ దినమున నీవు కృంగిన ఎడల చేత కాని వాడవవుతావు అని మహాజ్ఞాని సులోమాను చెప్పాడు నెంబర్ ఫోర్ 
నాలుగవది శోధన దినాలు ఎందుకు బాధపడతామో తెలీదు ఎందుకు నష్టాలు వస్తాయో తెలీదు ఎందుకు కష్టపడతామో తెలీదు ఎందుకు బాధలు అనుభవిస్తామో తెలీదు ఎందుకు మనుషులు శత్రువులుగా మారతారో మనకు తెలియదు ఏదో ఒక శోధన ఏదో ఒక శోధన మనల్ని బట్టి కాకపోయిన రకరకాలుగా కలుగుతుంది అది ఆ రోజులు అది ఆ టైమింగ్ అది ఆ పరిస్థితి దాన్ని మనం ఏమి చేయలేం అది శోధన దినాలు మత సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం సో నెంబర్ ఫైవ్ దుఃఖ దినాలు ఆ యశయ గ్రంథం నలభై ఇరవయో వచ్చిన దుఃఖ దినాలు మన జీవితాల్లో సంతోషకరమైన దినాలు నవ్వే దినాలు ఎలా ఉంటాయో అదే కళల్లో నుంచి కన్నీళ్లు వచ్చే దినాలు కూడా ఉంటాయి బాధలు కలిగే దినాలు కూడా ఉంటాయి అండ్ నెంబర్ సెవెన్ యుద్ధ దినాలు ఎప్పుడు పోరాటాలు 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 ఆ అనారోగ్యంతో పోరాటాలు ఆర్థిక తత్వంతో పోరాటాలు మనుషులతో పోరాటాలు స్నేహితులతో పోరాటాలు బంధువులతో పోరాటాలు ఎప్పుడు వీస్ టు ఫైట్ బ్యాక్ ఎప్పుడు పోరాడుతూనే ఉన్నట్టుంటాం నెంబర్ ఎయిట్ ఎనిమిదవది అంచె దినాలు అంటే చివరి దినాలు అంచె దినాలలో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయి తిమోతి రెండవ తిమోతి మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో పౌలు చెప్పాడు మనుషులు స్వార్థ పరులు ధనాపేక్షులు బింకములాడువారు అహంభావులు అజితేంద్రియులు సజ్జన ద్వేషులు ఈ విధంగా రకరకాల మనస్తత్వాలు డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ యొక్క దినాలు అంత్య దినాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నారు సరే ఒక మాట చెప్తున్నాను మన డెబ్బై లాక ఎనభై సంవత్సరాల మన ఆయుష్లో ఈ రకాలైన దినాలన్నీ మన జీవితంలోకి వస్తాయి అన్నిసార్లు మనం నవ్వలేము అన్నిసార్లు ధైర్యంగా ఉండలేము అన్నిసార్లు ఆనందంగా ఉండలేము అన్నిసార్లు శోధించబడలేము మన రోజులు మారుతూ ఉంటాయి పుస్తకంలో పేజీలు మారినట్టు సందర్భాలు మారినట్లు సంఘటనలు మారినట్టు లైఫ్లో కూడా మారుతూ ఉంటాయి అయితే ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మరి శ్రమ దినాల్లో శోధన దినాల్లో యుద్ధ దినాల్లో కష్ట దినాల్లో వేదనల్లో నువ్వు బాధపడకుండా వాటిని అధిగమించాలంటే రాకుండా నువ్వు చేసుకోగలవు కొంతవరకు చేసుకోగలవు కొన్ని విధులను బట్టి జరుగుతాయి వచ్చేస్తాయి జీవితంలోకి వచ్చిన వాటిని అధికమించి నువ్వు నిలవాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్లానింగ్ నీకు జ్ఞానం ఉండాలి ఎందుకు చాలామంది ఆర్థికంగా అప్పులైపోతారు కారణం వాళ్ళ చేతికి వచ్చే డబ్బుని సరిగ్గా ఉపయోగించటం చేత కాక వాళ్ళ రాబడి తక్కువ వాళ్ళ ఖర్చులు ఎక్కువ ఖచ్చితంగా అప్పయిపోతావు నువ్వు నీ స్థాయిలో బ్రతకు పక్కింటోడి స్థాయిలో బ్రతకాలని చూస్తావు ఎందుకు నీకు ఒకళ కోసం ఎప్పుడు బ్రతకద్దు నీ కోసం నువ్వు బ్రతుకు ఒకళ్ళ స్థాయిలు మనకు అవసరం లేదు నీకంటూ ఒక స్థాయిలు ఉంది అదే స్థాయిల్లో నువ్వు ఉండు నీళ్లుంటే నీళ్లు వేసుకుని తిను గంజు ఉంటే గంజు వేసుకుని తిను నువ్వు తిన్నదాన్ని పక్కోడికి చెప్పద్దు అవసరం లేదు నువ్వు బిర్యానీ తిన్న పక్కోడికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు నీకు ఏమిచ్చాడో దాంతోనే బ్రతికితే అందులో మనకు సమస్యలు ఉండవు తక్కువ ఉందా తక్కువగానే ఉందా ఎక్కువ ఉందా సంతోషించు ఎందుకు అప్పులైపోతున్నారు చాలా మంది ఎందుకు చాలా మంది అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ సెన్స్లెస్నెస్ కారణం హెల్త్ ని కూర్చున్నటువంటి సెన్స్ వాళ్ళ లేకపోవటం ఏమి తింటున్నాం ఏం తింటే ఏమొస్తుంది ఎందుకు ఇట్లా గ్యాస్ట్రైటిస్ వస్తుంది ఎందుకు ఇలా మారుతున్నాం అనే సెన్స్ లేకపోవటమే చాలా అనర్థాలకు కారణం ఎందుకు సంబంధాలు ఉండవు ప్రతి ఒక్కరితో గొడవే ప్రతి ఒక్కరితో గొడవే ఎవరితో మాట్లాడినా గొడవే కారణం నీ నోరు అదుపులో లేదు నీ సంబంధాలు సరిగ్గా లేవు నువ్వు మాట్లాడటం సరిగ్గా లేదు అందుకే ప్రతి ఒక్కరితో గొడవ నీ నోరు సరిగ్గా ఉంటే ఊరు మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు సమస్యలు తెచ్చుకోకుండా ఉండాలంటే జ్ఞానంతో నువ్వు ప్రవర్తించాలి నీ జ్ఞానంతో ప్రవర్తిస్తే ఎప్పుడు చాలా మంది భార్య భర్తలో గొడవ వస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా చాలా సార్లు గొడవలు వచ్చేది అజ్ఞానంతో ఈ మాట మాట్లాడితే ఏమొస్తుంది ఈ పని చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుద్ది అని ఆలోచించుకుంటే ఆ పని చేయరు దానివల్ల సమస్య రాదు ఆ అజ్ఞానంతో మాట్లాడడం మూర్ఖత్వంతో మాట్లాడడం తెలివి తక్కువతనంతో మాట్లాడడం కోపాలు రెచ్చగొట్టుకోవటం వల్లనే ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి నీకు నిజంగా జ్ఞానం ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ వివేకం ఉంటే ఆ సమస్యల్లో పడకుండా ముందే మనం ఏమవ్వచ్చు కాపాడబడచ్చు ఎవరికి స్తోత్రం అయినా మీతో ఒక మాట చెప్తున్నాను కొన్నిట్లో మన జ్ఞానం పనిచేస్తుంది కొన్నిట్లో మన సమర్థత పనిచేస్తుంది కొన్నిట్లో మనం ఏమీ చేయ నువ్వేమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో చెయ్యగలిగిన వాడే దేవాది దేవుడు ఆ మాట కూడా చెప్పాడు మోసే ఇలాంటి కష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి చూడండి ఒకసారి తొంభై ఒక కీర్తన పద్నాలుగో వచనం ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మను తృప్తి పరచుము అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ మేమేం చేస్తాం ఉత్సహించి సంతోషిస్తాం ఎప్పుడు ఉదయం నీవు లేవగానే నీ సంతోషకరమైన రోజులు నువ్వు అనుభవించాలంటే నీ నోట్లో నుంచి మొట్టమొదటిగా రావలసిన ప్రార్థన ప్రభువా ఈ రోజు నీ కృపతో నన్ను ఏం చేయి తృప్తిపరచు 
లార్డ్ రిలీజ్ యువర్ గ్రేస్ నీ కృపను నా ఇంటి మీద నీ కృపను నా పిల్లల మీద నీ కృపను నా ఉద్యోగం మీద నీ కృపను నా వ్యాపారం మీద నీ కృపను నా ఆత్మీయత మీద నీ కృపను మా భార్యభర్తల మీద మా చర్చ్ మీద మా సేవకుని మీద మీ కృపను కుమ్మరించయ్యా లార్డ్ వీ వాంట్ లివ్ బై దట్ గ్రేస్ ఆ కృప యొక్క ప్రతిఫలం ద్వారా బ్రతకాలని ఆశపడుతున్నాను నాయన లెట్ మీ లివ్ బై దట్ గ్రేస్ ఆ కృపను నాకు విడుదల చేయమని నువ్వు ప్రభువుని అడిగితే God will satisfy you with that grace that grace will give you wonderful and joyful life hallelujah right ipudu aa krupanu gurchi meeru prarthana cheyalante meeku krupa emito ardham kavali avuna chaala mandi udayanne lechi vaalu arichayin chusukuntaru kallu kodu dera okka saari lechi vaalu arichayin eduruga pettukoni arichayin chustaru enti arichayilo chusedi meeku telusa arichayilo oka danraka anu untu untadi అరిచేయిలో ధనరాక అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ ధనరాకని కింద నుంచి పైకి చూస్తారు ఈ చేతుల రేఖలు కాదు నిన్ను మార్చేది ఈ చేతుల కష్టం నిన్ను మారుస్తుంది ఈ చేతుల రేఖలు నుదుటి మీద రాసిన గీతలు కాదు ఈ తలతో నువ్వు ఆలోచించింది ఈ పిడికిలి బలంతో నువ్వు పనిచేసింది నీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది నీ కావాల్సింది దృఢ సంకల్పం ధైర్యం పనిచేసే జ్ఞానం నీకుంటే నీ చరిత్ర నువ్వు ఖచ్చితంగా మార్చుకోగలవు ఎవరికి స్తోత్రం దానికి మించినటువంటి దైవ సంకల్పం మన విషయాల్లో ఉంది అభివృద్ధి పొందటానికి ఏ మనుషుడు పనిచేస్తాడో వాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన అభివృద్ధిని ఇష్టపడే దేవుడు కానీ సోమరితనాన్ని ఇష్టపడే దేవుడు ఆయన కాదు కానీ మన అందరం చూడాల్సింది ఎవరి ముఖాన్ని చూడాలి నాగ్గా నేను చెప్తాను ద మినిట్ ఐ గెట్ అప్ ఐ స్పీక్ ఫ్రమ్ మై బెడ్ లాడ్ గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ డే Good morning dear father good morning dear lord jesus good morning dear holy spirit thank you for giving me this day manaspurthiga mottamodata na gundello nunchi vache oka mauna swaram aa maata hallelujah clear ga meeto cheptunanu mee roju prabhavitam adi ye rojulaina kaniyandi adi elanti dinalaina kaniyandi whether it is planned or unplanned kani if you hand over your day to the grace of god devuni krupaku nu appaginchukunte ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఆ రోజును ముగించేటట్లు దేవుడు మనకు సహాయాన్ని చేస్తాడు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి మీ వాక్యమే మాకు ప్రత్యక్షత నుంచి బొమ్మలు బ్రతికించేది అజ్ఞానులకు జ్ఞానాన్ని బోధించేది మూర్ఖులకు మంచితనాన్ని నేర్పించేది పాపులను సన్మార్గులుగా చేసేది ప్రభువా ఈరోజు నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం మా రోజుల్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని మా రోజుల్ని మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి మా దినాల్ని మేము లెక్కించుకోవడం నేర్పించుకోవాలి మా దినాలు ఎలా ఉంటాయి మరి ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి ఆలోచించుకోవాలి అవును చాలా మాటలు ఈరోజు చెప్పాను ప్రతి హృదయంలో నీ మాటలు ఫలింపచేయండి మీ కృపను మనసారా మేము కోరుకుంటున్నాం మా శక్తి సామర్థ్యాలు మా ఆలోచనలు కొంతవరకే కానీ అంతా చేయగలిగింది మీ కృపే ఆ కృపకి మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం దేవా ఆ కృప మీ బిడ్డల మీద నిలుచును గాక వారి కుటుంబాల మీద నిలుచును గాక వారి పిల్లల మీద నిలుచును గాక దేవా నీ కృప ఎల్ల కాలము నిలుచును గాక ఆ కృపకు మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం మీరే మీ కృపతో మమ్మల్ని బలపరచుమని ఏ సున్నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె